ക്ലാസ് മുതലാണ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സെവൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാ തന്നത് അതൊരാൾ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട ആൾ ആദ്യം ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിളി പറഞ്ഞത് അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആദ്യം എപ്പോഴായി ഡ്രഗ് ആദ്യം തരുന്നത് ഡ്രഗ് സെവൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നു എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ആ എന്നോട് ഫോൺ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോണിൽ നോക്കി പിടിച്ച പൈസ പൈസ വാങ്ങിണ്ടായിരുന്നില്ല ഉം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു ആ പിന്നീട് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരിയർ ആയി പിന്നെ കരിയർ ആയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അവൾ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമായിരുന്ന് അങ്ങനെ വൺ ഗ്രാമിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് നിനക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്ക് ആയിരം എഴുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആരൊക്കെ നീ കൊടുക്ക ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇൻസ്റ്റയിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് ജനകീയ പ്രതിരോധവും പഴുതടച്ച പരിശോധനകളും ശക്തമായി ബോധവൽക്കരണവും ഇനിയും ശക്തമായി തുടരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എം ഡി എം എ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കരിയറായി തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ കൗമാരക്കാരിയെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മേൽ നിരന്തര ശ്രദ്ധയും ഇടപെടലും കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സംഭവം ഇന്നേ ദിവസം തന്നെയാണ് ലഹരി ഉപയോഗത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചെറുപ്പക്കാർ കാസർകോട് ലഹരി സംഘത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും ഇനി നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ വെട്ടിമാറ്റണ്ടേ ഈ ലഹരി കൈകൾ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നമ്മളെ തേടിയെത്തുകയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരി നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളും ക്യാമ്പസുകളും ഒന്നും തന്നെ ലഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലേ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ആശങ്കയുണ്ടാവുകയാണ് എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതലായി പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ ലഹരി മാഫിയയുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട ആ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരി നമുക്ക് അതിഥിയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങൾ പറയുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്കും ഈ കെണിയിൽ ആരും അകപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്ത് വേണം എന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് എക്സൈസ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ എ എസ് രഞ്ജിത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേക അതിഥിയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുൻ അംഗം ശ്രീ നസീർ ചാലിയം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ നൌഷാദ് തെക്കയിൽ കാസർകോട് ലഹരി സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ അബ്ദുൾ സമദ് എന്നിവർ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരായ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം മോളെ ഈ മോളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലഹരി സംഘത്തിന്റെ അവരുടെ ആ ഗ്യാങ്ങിൽ പെട്ടത് ആ ഇൻസ്റ്റയില് മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയതാണ് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയ കാരണം യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ 
ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഈവനിങ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഡ്രഗ്സ് തന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ കരിയർ ആവുമെന്ന് വെച്ച് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി ലാസ്റ്റ് ഇയറിലേക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ കരിയർ ആവുമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരവും എനിക്ക് തരുന്ന ടൈമിൽ ഞാനത് വേറെ ആൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുണ്ട് സെവൻത്തി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നത് അതായത് മോള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് തന്നത് അങ്ങനെ ഈ തന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നു മോൾക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തന്ന ഉടൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഞാൻ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കയ്യിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരട്ടതാണ് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഒരു നേരത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് ഇല്ല ഞാൻ കയ്യിൽ വരട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഉമ്മച്ചിയൊക്കെ പിടിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്രേക്കപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ പറ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവർ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് ടൈ വരുന്ന വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇവരായിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉമ്മാക്കൊക്കെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പിന്നെ പിടിയില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ലഹരി ഉപയോഗത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂളിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് മോൾക്കറിയാമോ മോൾക്ക് ഈ ലഹരി കൊണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഈ ഇൻസ്റ്റാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇത് കൊണ്ടെത്തുന്നവരുമൊക്കെ അത് ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് മാസമൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുമോ കൊടുക്കുമോ കേരളമാവുമെന്ന് ചോദിച്ചത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല അവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെസ്സേജ് അയച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റല് അതിൽ എല്ലാവരും ഒന്നും അറിയത്തില്ല കുറച്ച് പേരെ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ അറിയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന <laughs> അവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അവർ ഞങ്ങൾ അവളൊരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അവയെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളുണ്ടോ ആ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ശരി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മോൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ എങ്ങനെ മോളെ സഹായിച്ചു എന്നറിയണം ഇനി മോളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് മോ കുട്ടികളോട് മോൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും മോളിലേക്ക് വരാം എക്സിസ് ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ എസ് രഞ്ജിത്തുണ്ട് ശ്രീ എസ് രഞ്ജിത്ത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സജീവമായി തന്നെ ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനോട് കൈകോർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ നടക്കുന്നു ജാഗ്രതാ സമ്മതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന അധ്യാപകർ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കി ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് സാറെ ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് എം ഡി എം എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയില്ല അത് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇവരിലേക്ക് ഒരു ഇടനിലക്കാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കാണുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ
അതിൽ തന്നെ ഇവർ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ ഡ്രഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള അത് ചില പേരിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളാണ് അത് വളരെ പ്രചര പ്രചാരം കേരളത്തിൽ അതിനെ നേടി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു വശമാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കുട്ടികൾ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവർ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചാവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രാസ സിന്തറ്റിക് ലഹരിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു എന്നൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതായാലും ആദ്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയം കുറച്ച് നാളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സജീവമാണ് സർക്കാർ അത് വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയേനെ മുൻകൈ എടുത്ത് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം ഘട്ടവും രണ്ടാം ഘട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളത് പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഗോപീഷണം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളുടെയും സർവാത്മന ഉള്ള സഹകരണം അതിനകത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ പിന്നെ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പം മോളിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മളത് കേട്ടു പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുട്ടിയുടെയും മുറിവിൻ്റെ ആദ്യ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ആ സ്കൂളിലെ വിമുക്തിയുടെ ചുമതലയുള്ള ടീച്ചറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ഇത് കണ്ടിട്ട് മകളുടെ അമ്മയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടോ കുട്ടിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി അതിനകത്തൊരു കളവ് പിന്നെ ശിശു സഹജമായ ഒരു കളവൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉമ്മയായിട്ടുള്ളൊരു വഴക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ തനിയെ മുറിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുകയും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നൊരു ബോധ്യം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൈൽഡ് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും പിന്നെ സമീപത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നടക്കുന്നതും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗ ഇതിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടതെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാർ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയൊക്കെ നമ്മളത് വളരെയധികം നമ്മൾ എന്താണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സാധാരണ രീതിയിൽ അധ്യാപകരായാലും രക്ഷാകർത്താക്കളായാലും എങ്ങനെ ഒതുക്കി വെക്കാം ഇത് സമൂഹത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാതെ ആരും അറിയാതെ ഇതെങ്ങനെ തീർക്കാം അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു വിഷയം മൂടി വെച്ച് വഷളാക്കി നാളെ പത്രത്തിൽ വരുന്നതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ശീലമാണ് നമ്മുടെ മലയാള മനസ്സിനുള്ളത് അതൊരു പൊങ്ങച്ച മറികളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇത് വയ്ക്കുകയും ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഗോവിഷ്ണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോവിഷ്ണ കുട്ടികളുണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരെയും കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് എനിക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നമ്മളെ മനസാക്ഷിയെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഇത് മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുകയും ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും അമ്മ മുന്നോട്ട് വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഭയരഹിതം എന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാനും അതിന് ഇടപെടൽ നടത്താനും ഒക്കെ ഈ ഇത് മൂലം സാധിക്കും നമ്മൾ മോശം സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് പിന്നെ മോശം വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എക്സൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹൈക്കോടതിയും തന്നെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് മറ്റ് അത് അതാ രീതിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ അതായത് ഏറ്റവും താഴത്തട്ടിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തോളം അധ്യാപകരെ നമ്മളിതിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകളും ക്ലാസ്സുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് സാർ കേട്ടല്ലോ അതായത് ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് വളരെ അനായാസം കൈമാറുന്നു ഫോണിലൂടെ സന്ദേശം എത്തുന്നു കറുത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി അവർക്ക് കൈമാറാൻ പറയുന്നു ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിൽ
ഇല്ല നമ്മൾ ഇത് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമൊക്കെ നടന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു ബാക്കിപത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നതല്ല കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഫലപ്രദമായി ഈ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകൾ ഇതുപോലെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരികയും അതുവഴി പൊതുജന ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് പ്ലേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ തന്നെ വിമുക്തിയുടെ പിന്നെ ആണെങ്കിലും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളാണെങ്കിലും സ്കൂളിലെ കൗൺസിലർമാരും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കായാലും ലഹരിയിലേക്കായാലും പെട്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അവർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും അതിൽ എടുക്കുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ ശതമാനം വളരെ വലുതാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭീതിതമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഒന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടം പിന്നെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അത് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതിൽ ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാര്യം വിമുക്തിയുടെ വിമുക്തി ക്ലബ്ബ് ലഹരി വരുത്ത ക്ലബിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപികയാണ് ഈ വിഷയം പിന്നെ കൂടുതൽ ആദ്യം ഈ കുട്ടിയിൽ കണ്ട ആ ഒരു സ്വഭാവ വ്യതിയാനം ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്മയും അത് ശ്രദ്ധി അമ്മയും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറയുകയല്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊന്നും പാഴായെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഈ തിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുൻ അംഗം ശ്രീ നസീർ ചാലിയം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ നസീർ ചാലിയം ഇവിടെ ഈ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഏറ്റവും സ്വ സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി ഈ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടു ആ കുട്ടി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ കുട്ടിയെ തിരുത്തുന്നു അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സംഘമാണ് ആദ്യം സൗഹൃദമുണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് എം ഡി എം എ കൈമാറുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാൻ പറയുന്നു മറ്റെന്തൊക്കെയോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകാം നല്ല എനർജി കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ കുട്ടി അതിൻ്റെ കരിയറായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി സഞ്ചരിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിയമപരമായ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ തീർച്ചയായും കാരണം നമുക്ക് ഈ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പല പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ലഹരിക്കെതിരായുള്ള വളരെ കർശനമായ നിയമനിർമ്മാണം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ ജുനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മെമ്പറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ എത്തുന്ന പല കുട്ടികളും ഈ കുട്ടികളുമായി വന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ജുനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന പല പ്രതികളായി മറ്റേ ഈ നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ എത്തുന്ന കുട്ടികളിൽ പലരും ഈ മുതിർന്ന ആളുകൾ ആ കുട്ടികളെ കാരിയറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൽ മറ്റേ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ അന്ന് നമ്മുടെ ബോർഡ് മുമ്പാകെ ഹാജരായിരുന്നത് അതിലന്ന് നമുക്ക് നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികള
ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം അതിലെ പ്രതികളെ ട്രേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ കർശനമായ നിയമവ്യവസ്ഥയിലൂടെ നിയമ നടപടികളിലൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് നേരത്തെ എക്സൈസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതെ ഒരുപാട് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ വിമുക്തി എന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചില സാങ്കേതികമായും പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്മി ഞാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തെട്ട് വകുപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ അതിൻ്റെ കാരിയറായി ഉപയോഗിക്കുക ഇത്തരം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കേസുകൾ എടുക്കുവാൻ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇന്ന് നിയമപരമായി അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഈ ലഹരിയുടെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്റ്റിലെ എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തെട്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരമില്ല അത് പോലീസിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും കമ്മീഷൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പ്രകാരം കൊമേഴ്സ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്ത കേസുകളാകുമ്പോൾ ഐറ്റം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതിന് ശക്തമായി നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ബാലനീതി നിയമത്തിൽ ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കേസെടുക്കാനുള്ള അധികാരം പോലീസിന് പുറമെ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് കൂടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ശുപാർശ ഇന്നും സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു കേസ് ട്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ലോക്കൽ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് മാത്രമേ അതിൻ്റെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് മാറ്റി എക്സൈസിന് കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു അധികാരം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മേഖലയിലുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഒരു നിയമ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ബാലനീതി നിയമപ്രകാരമുള്ള ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെയൊക്കെ നിരവധി കേസുകളാണ് ഓരോ ദിവസം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പതി പലതും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ ഈ ചൈൽഡ് ലൈൻ അടക്കമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ ഈ ലഹരിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് നിരവധി കുട്ടികളെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ നിലവിളി ചോടിയ അക്ഷയ ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് കാര്യയുടെ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു അക്ഷയ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം കേസുകളിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവർക്ക് തിരികെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റേന്തെങ്കിലും സ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണ നിയമപരമായ പരിരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഒരു മാതൃകയായി മാറിയ സംഭവമാണ് ഈ തൊടുപുഴയിൽ നടന്നത് അന്ന് ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന അക്ഷയ ഷാജി എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാൻ ആ കുട്ടി പഠിച്ച സ്കൂളിലെ പി ടി എ രംഗത്ത് വന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇടവേളയിലേക്ക് പോകും തിരികെ നമുക്ക് വരാം ഇത് അക്ഷയയുടെ
കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക ലഹരിയുടെ അടിമയിൽ അടിമയായി മാറാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ അവർക്ക് സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി കേരളം മാറുന്നു എന്ന അതിഭീകരമായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് സർക്കാർ തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും സഹകരണവും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണർന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് ലഹരി സംഘത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ അബ്ദുൾ സമദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അബ്ദുൾ സമദ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ താങ്കൾ അടക്കും അടങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഘം അവിടുത്തെ ഒരു ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ സമദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം മുന്നേ ഒരു ജാഗ്രതാ സമിതി ആരംഭിച്ച് അതിനോട് ഈ ലഹരിക്കെതിരായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പരിപാടികൾ നമ്മളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും അതുപോലെ സി ഐ ഷൈൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറേ ആളുകളെ നമ്മൾ ലഹരി മുക്തരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കുറേ ആളുകളെ ജയിലിൽ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയിലടക്കുകയും ഇപ്പോൾ കാ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിൽ ഇടുകയും ചെയ്ത ആളുകളുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജാഗ്രതാ സമിതിയായി പൊരുതുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് കുറേ ഭീഷണികൾ മുഴക്കിയിരുന്നു ആ ഭീഷണി ഭീഷണികൾ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നമ്മളെ കാ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇക്ബാല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടന്ന സംഭവം അത് സംഭവം നടന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഒരു ഒരു മാസമായി ഇപ്പോൾ ലഹരി മാഫിയ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ലഹരി മാഫിയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി ലഹരി മാഫിയകൾ നമ്മളെ ഇക്ബാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പിറകവശമുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്തംഭടിക്കുകയും ആ സ്തംഭടിച്ച അവിടെ നിന്ന് ഇവർ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയും അത് അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളും അവിടെയുള്ള താമസക്കാരും നമുക്ക് വിവരമറിയിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി അവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മുടെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ നേർക്ക് അവർ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഭീഷണി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോട് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള ഒരാളും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അതില് നമ്മളെ അവർ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അവർ നാല് പേരായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരാളെ പോയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അവന് അതിന് പ്രതികരിക്കാതെ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ പോയ അവരുടെ ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മളെ അതേ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവൻ്റെ തലയിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കളയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ അതേപോലെ അയൽവാസികളെ വീണ്ടും നമുക്ക് മെസ്സേജ് തന്നു ഇവിടെ ഷർഫു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കോളർ പിടിച്ച് അവർ തല്ലുന്നുണ്ട് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ മൂന്ന് പേരും അവിടത്തേക്ക് പോകുകയും പോയി അവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് എത്താൻ അവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എനക്ക് നേരെയും അവർ അവർ പാകപ്പെട്ട അവർ ബന്ധപ്പെട്ട പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ലഹരി പോലീസ് നമ്മൾ ജാഗ്രത സമയമായിട്ടുള്ള പോലീസിന്റെ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള പ
അവർ പ്രതികരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫുള്ള് തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് അവരൊക്കെ കുറെ ആയുധങ്ങൾ കത്തി ഷൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തിയെടുത്ത് അവർ വീശി അതുപോലെ അതായത് അബ്ദുൾ സമദ് ഇവർക്ക് വലിയ പിന്തുണ അതായത് ഇവർക്ക് വലിയ പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഇവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതോ ലഹരിയിൽ ഇവരിതെല്ലാം ചെയ്തതാണോ അവർ ലഹരിയിലാണ് ചെയ്തത് എന്നാലും മൊത്തം ലഹരിയിലായിരുന്നു അവർ അവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ലഹരി ഇതിൽ നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നൗഷാദ് നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വലിയൊരു ഡീലർ തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ നേ അവനായ നില അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നമുക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ വന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവി സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെ ലഹരി മുക്തമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കുറെ കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ലഹരി മുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇക്ബാൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളല്ല കുറച്ച് ദൂരമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്തംഭി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വന്ന് അവിടെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുകളാണ് അവർ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പേര് പേര് ഒന്ന് നൗഷാദ് നൗഷാദി എന്ന് പറയുന്നവർ അതുപോലെ പിന്നെ ഇർഫാൻ എന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ എന്നല്ലേ ഉണ്ടായത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടു കണ്ടു അത് കണ്ടു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ നൗഷാദ് തക്കേലുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ശരി നൗഷാദ് തക്കേൽ ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സത്യത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും നടക്കിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ആ കുട്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലഹരി മാഫിയയുടെ കണ്ണികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ പൊതു ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ അദൃശ്യമായി ഇപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ അനുഭവം നമുക്ക് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലുള്ള അധ്യാപകർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇവരുടെ രക്ഷിതാവിനോട് വിഷം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മുറിവ് ഒക്കെ കാണുകയും അതനുസരിച്ച് ഇവർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മുൻപിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പിറകിലുള്ള കണ്ണികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനോ ഇതിന് തടയിടാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ കർശനമായി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ദുഃഖകരമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയണം എല്ലാവരും ഒരു പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൽ വിവരം നൽകിയപ്പോഴും അവരത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഷയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ മറ്റ് ഏജൻസികളിലോ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് സഹായം നൽകിയ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഡ്രഗ്സ് നൽകിയ പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു പിന്നെ പരിശോധിക്കണമായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെ ഈ കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ
ഒന്ന് ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ അനുഭവം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ നൗഷാ തെക്കയിൽ പറയുന്നു പോലീസിൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല കേസിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം അവർക്കുണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അബ്ദുൾ സമദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവരുടെ ഒരു സംഘം അവർ ജാഗ്രതാ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലഹരി ഉപയോഗത്തെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലഹരി സംഘം വന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു തോക്കു ചൂണ്ടി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു മർദ്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിക്കേറ്റ അബ്ദുൾ സമദ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഏജൻസിയോട് ചെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപം രണ്ട് മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നമ്മൾ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ബോധവൽക്കരണം ഊർജിതപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അടിത്തട്ടിലടക്കം ലഹരിയുടെ സാധ്യതകളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിർവീര്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മുകളിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കോ ഈ ഈ കേസ് വന്നത് പോലീസിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് അത് വേറെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് മാത്രം അതിനകത്ത് പോയി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇടപെട്ടെന്ന് അധികാരിയുമായി പറയാൻ ഈ തൽക്കാലം എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു നിർവാഹം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഈ ശകാര മുദ്രകളെല്ലാം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചൊരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ മോളിപ്പം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വലിയ ഘടകം കുടുംബങ്ങളിലെ ഇഴയടുപ്പം ഇല്ലായ്മ ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾക്കെല്ലാം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുറ്റവാളികൾ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് പിന്തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ നവമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അതിനകത്തൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല സമാന്തരമായി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ ത്രാസിൻ്റെ രണ്ട് തട്ടുകൾ പോലെ പോയെങ്കിലേ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥയിൽ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എക്സൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതായാലും ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആ വ്യക്തികളെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ പേര് വിലാസം അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പക്ഷേ സാർ അതിനകത്ത് സാർ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സർവേയിൽ തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പത്ത് വയസ്സിനും പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അതായത് കൗമാരക്കാരാണ് ഇതിലേക്ക് വേഗം അടിപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സർവേ പറയുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളും ഇതെന്താണ് ഈ ലഹരി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ അതിലാണ് അവരിത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേരും ഈ സർവേയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ പേർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പവുമാണ് അപ്പോൾ വളരെ വലിയ ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണല്ലോ ഈ സർവേ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാണ് ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബാന്തരീക്ഷം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റെന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണമല്ലോ അല്ലേ അല്ല കുട്ടികളുടെ ഒരു അഡോളസൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കൗമാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഭാ സമയത്തുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വ്യതിയാനവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്തിനെയും ഒരു ഒരു എന്താണ് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് പിന്നെ പുൽകാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ വരും അവിടെയാണ് ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റിയൊക്കെ വില പോകുന്നതും പിന്നെ മറ്റ് ചില വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിലപ്പെടുത്താൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് ഈ വിൽപ്പനക്കാർ വരെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് മിക്കവാറും ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും
ഈ പിന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു നിസ്സംഗത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതരില്ല അത്തരത്തിൽ അല്ല കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഈ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഉറപ്പായും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ധാരാളം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കടത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ വിമോചനം മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കവുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുന്നു ഇടവേള ശേഷം നമുക്ക് തിരികെ വരുമ്പോൾ ആ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ കുഞ്ഞ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അറത്തുമാറ്റിൻ്റെ ലഹരി കൈകൾ എന്ന വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്കും ലഹരിയുടെ പെനിട്രേഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും തടയിടാനും ഇല്ലാതാക്കാനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസാണ് ഞാൻ ആ ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകുന്നു മോളെ ഈ ഇത് മോളിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മോളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് എത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മോളിത് പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു പലർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ പുറത്തു വരണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആവാണ്ട് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം മോളിതിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കാണുമല്ലോ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അവരോട് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അതൊന്നും ഈ ഇൻസ്റ്റ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയതെന്ന് മോള് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഇപ്പോൾ മോളിപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് നിർത്തി അതിലേക്ക് പുറത്ത് കടന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ആളുകൾ പിന്നീട് മോളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ അത് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ആവാനായിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ നമ്പർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ആക്കി ഫോൺ തന്നെ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മോൾ ഈ ഈ വിവരം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ഇതിനകത്ത് പുറത്ത് കടക്കണം എന്ന വിവരമൊക്കെ മോൾ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോയി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ല ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആണ് പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങിയുള്ള കളിയൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് നല്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഇപ്പോഴറിയാം ആ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു അതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അബദ്ധമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മോൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നല്ല കുട്ടിയായി മോളെ ഈ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അമ്മ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് സഹായിച്ചു മോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി ഫോൺ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആരുമായിട്ട് മാത്രം കോണ്ടാക്ട്സുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് വന്ന ശേഷം ഇപ്പോൾ മോൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അല്ല ഞാൻ അറിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല ആ ടൈമിൽ ഉമ്മച്ചിമ്മനൊക്കെ <laughs> മോളതെ അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും മാത്രമല്ല മോളെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ നാളെ വളർന്ന് വലിയ മിടുക്കിയായി മാറി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ട ഗുണകരമായ രീതിയിൽ മാറേണ്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ മോളെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോൾക്കൊരു ഒരു സമയത്തൊരു തെറ്റ് പറ്റി അത് മോൾ തിരുത്തി ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു മോളെ കുട്ടികളോട് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും 
തോക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ അപകടമല്ല നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഉള്ളത് എന്നാണല്ലോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട അടുത്ത ചുവടുകൾ എന്താണ് ഈ ലഹ ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ശക്തമായി നേരിടാൻ പറ്റൂ കാരണം ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഏജൻസി ക്ക് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എത്താതെ പോകുന്നുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഏജൻസികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു ശക്തമായ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടപെടലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു നല്ല ഒരു മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് പല വീടുകളിലും പ്രധാനമായി ഈ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലികൾ പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനമായ മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലാണ് അപ്പോൾ ആ സ്കൂളുകളിലെ കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നും അത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പല വിഷയങ്ങളും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗൗരവമായി നാം കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൗൺസിലേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് കാരണം അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൗൺസിലർമാർ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നിർബന്ധമായും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കുട്ടികളെ റിസ്കിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധി പ്രകാരമാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ തന്നെ പല കൺസൾട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തി പക്ഷേ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ ഇന്നും പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത മറ്റൊന്ന് ജാഗ്രതാ സമിതികൾ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവർ നേരിടേണ്ട വന്ന പ്രയാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ജാഗ്രതാ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ കാരണം ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാർഡ് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള ഈ നിരവധി നോൺ ഗവൺമെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവ അത്തരം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എക്സൈസ് വകുപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപാകതയും കാലതാമസവും ഇല്ലാതെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി അതിന് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളരുന്ന തലമുറയെ ഈ ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ഒരു ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുമായുള്ള ഇടപഴകൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ആ അത്തരം ഇടപഴകൽ കുറയുന്നു ആളുകൾ രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ കുട്ടികളും ഒക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ആണ്ട് പോകുന്നു ഇന്റർനെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പറയുന്ന വീടുകളിലെ ഊഷ്മളമായ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതാകുന്നു പിന്നെ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ രഞ്ജിത്തൊക്കെ
ഇല്ല 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 പേടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്കില്ല പേടിക്കാൻ പേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നിട്ടേ ഇറങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭീഷണി എത്രയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഇതിന് മുന്നോട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിലുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ പിന്തുണയോടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇനി ഇനി ഉയർച്ചയോടെ നമ്മൾ അവർക്ക് മുന്നിട്ട് പോകും ശ്രീ നൗഷാത്തൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരൊരു അന്വേഷണമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഈ ഈ സംഘങ്ങളെ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണികളെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിലുള്ള അന്വേഷണവും പരിശോധനകളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതെ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ ഈ കുഞ്ഞും കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയും കുഞ്ഞിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അതിനൊരു നടപടിയോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അതിനൊരു അന്വേഷണമോ ഇല്ലാത്തത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി സി പി ഇവിടെ അടുത്ത് പോവുകയും ഈ രക്ഷിതാവിനെയും കൊണ്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അതിനുശേഷമാണല്ലോ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ അധികാരികളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അരൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരമല്ല എത്രയോ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ലേഖ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാണ്ടായ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇടപെട്ട് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും പിന്നെ ഒന്നാകെ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചതല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടി അല്ലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ മറ്റ് ഏജൻസികളിലോ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും പിന്നെ ഇത് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താനല്ലേ സർക്കാർ വേണ്ട ആളുകളെ ഏജൻസികളിൽ നിയമിച്ചത് അവരെന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത് അല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ മോശമാക്കി പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓർക്കണം ശരി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി ശരി എ എസ് രഞ്ജിത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഏത് സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഭൂഷണാനും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നത് അപരാധമായി പോകും ശ്രീ എന്നെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് അബ്ദുൽ സമദ് നമ്മളോടിപ്പോൾ ആ കാണിച്ച ആർജവും ആ ഒരു ധൈര്യവും ആത്മധൈര്യവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അത് അഭിനന്ദിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് മേപ്പാടി ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്കിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകയായ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം അതേപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരിയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് കുത്തേറ്റ് മരണപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത എതിർപ്പുകൾ ലഹരി മാഫിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവരെ വിളറി പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഉറപ്പിനെ നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഗവേഷണം ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പിന്നെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലും പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുകയും പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വഷളാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇടപെടാതെ കുറച്ചുകൂടെ സമയമധിരമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു
പിന്നെ ജനകീയ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ഒപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നിയമങ്ങളുടെ ആ ഒരു പിന്നെ നിയമങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ മാക്സിമം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പിന്നെ ഘട്ടത്തെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ മറികടക്കും ചിഫാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും മറികടക്കാനും ആകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരി സാർ ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുപറ്റി അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു രക്ഷിതാക്കൾ ഒപ്പം നിന്നു അധ്യാപകർ ഒപ്പം നിന്നു സമൂഹം ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു ആ കുട്ടി മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ് ഈ ലഹരി ഉപയോഗം നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും അത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ കാരണം അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലഹരിയെ പിഴുതെറിയുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യവും ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറണം അബ്ദുൾ സമദ് ഇവിടെ കാണിച്ച ധൈര്യം അത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഊർജമാണ് ആ ഊർജം കൂടി നമുക്ക് ഈ ലഹരിയെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം കേരളത്തെ ലഹരി വിഴുങ്ങാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായ അവരുടെ ഭാവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയുമാണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് എൻകൗണ്ടർ ഈ ചർച്ച ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ പൂർത്തിയാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ ഇതേ സമയം ഇനി വാർത്താമഴയുടെ നേരമാണ് ഉന്മേഷ് ശിവരാമനെത്തും വാർത്താമഴയുമായി ഉടൻ ഗുണായിട്ട്